हाय गाइस हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल तो चलिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के एक बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जांपल को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया था अगर आपने अब तक उस एग्जांपल को उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है आप वहां से भी जाके उस वीडियो को उस एग्जांपल को आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो आज अगर इस वीडियो की बात करें तो आज हम इस वीडियो के अंदर फिर से एक और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के एग्जांपल को सॉल्व करने जा रहे हैं लेकिन जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि हम जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम उनकी डिफिकल्टी लेवल को भी इंक्रीज करते जाएंगे ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर एक नया एग्जांपल ले रखा है एग्जांपल को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बाजू में एक बेलाइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए तो शुरू करते इस एग्जाम्पल को और देखते हैं आज हम कौन सा सवाल कौन सा एग्जाम्पल इंफ्लुएंस लाइन डायग्राम का सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये रहा बिल्कुल आपके सामने जिसके अंदर आपको कहा गया है टू व्हील लोड्स 12 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन विद फिक्स डिस्टेंस टू मीटर बिटवीन देम एंड 12 किलो न्यूटन इज लीडिंग इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर दो व्हील लोड दे रखे हैं 12 किलो न्यूटन का है और दूसरा 20 किलो न्यूटन का है जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स है और वो है दो मीटर का ठीक है और आपको आगे इसके अंदर कहा गया है कि जो 12 किलो न्यूटन का लोड है वो लीडिंग है इसका मतलब क्या है कि 12 किलो न्यूटन का लोड यहां पर लीडर है यहां पर आगे है 20 किलो न्यूटन का लोड उसके पीछे है ठीक है ये इसका मतलब है ओके क्रॉसेस अ बीम ऑफ स्पान 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये जो दो लोड है ये एक बीम को क्रॉस कर रहे हैं जिसका स्पान 8 मीटर का है और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट आगे जा रहे हैं ठीक है मूव हो रहे हैं ये सवाल था ये आपको एक अरेंजमेंट दे रखा था जिसका फिगर आप बाकायदा नीचे देख सकते हो और समझ सकते हो ठीक है और आपको आगे इस सवाल के अंदर कहा गया है कि पूछा गया है ड्रॉ आई फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट फॉर अ पॉइंट थ्री मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट आपको आगे क्या कहा गया इसके अंदर कि आपको इंफ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करने हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए कहां पर तो लेफ्ट सपोर्ट से तीन मीटर की दूरी पर आपको लेफ्ट सपोर्ट मतलब ए से तीन मीटर की दूरी पर आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं आईएलडी के लिए ठीक है और आपको आगे इसके अंदर कहा गया है एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम वैल्यूज भी बतानी है ठीक है तो ये आ, कुल मिला के सवाल था पूरा जिसके अंदर आपको समझना यह है कि आपको किस तरह से कौन सी वैल्यू दे रखी है और आपको इसके अंदर क्या पूछ रखा है क्योंकि बेसिक चीज यही होती है आप जैसे भी डिजाइन करो या फिर आप एनालिसिस करो कुछ भी करो लेकिन आपको पहले सवाल पता होना चाहिए ठीक है आपको करना क्या है पहले यह पता होना चाहिए ओके तो बेसिक चीज ये थी हमने सवाल समझ लिया यहाँ पर अरेंजमेंट देख लिया उस भीम का क्या है किस तरह से लोड आपको दे रखे है चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुन की ओर अब देखिए आपको सवाल के अंदर कहा गया है कि तीन मीटर की दूरी तो हम यहां पर उसे सी मान लेते हैं सीट सेक्शन सी हम दे नाम दे दिया हमने उसे तो सी के ऊपर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने हैं डायग्राम ठीक है और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके लिए हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आईएलडी के लिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छी तरह से समझा रखा है सारी चीजें कि आपको किस तरह से ये डायग्राम्स को ड्रॉ करना है कितना आसान है ठीक है और वो डायग्राम जो है वो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर ड्रॉ किए जाएंगे ठीक है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के आगे और एग्जाम्पल है आगे और उसके फॉर्मूले वो आपको बताओगे ठीक है चलिए तो अभी फिलहाल हम गौर करते हैं शेयर फोर्स के लिए तो शेयर फोर्स के लिए आपके पास दो इक्वेशन थी जैसे कि आपको लास्ट टू वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा ठीक है क्योंकि हम लास्ट टू वीडियो से यही चीजों को डिस्कस करते आ रहे हैं ओके तो यहां पर दो इक्वेशन हमारे आ रही थी वीसी के लिए एक तो यहां जी जो माइनस पार्ट है इसके लिए मतलब जो ए सी का पार्ट है ठीक है ए सी जो है उसके लिए माइनस वाई बाय एल होगा और जो सी बी का पार्ट होगा उसके लिए एल माइनस वाई बाय एल होगा ठीक है तो ये दो इक्वेशन थी इसी के अकॉर्डिंगली इसी की मदद से आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है शेयर फोर्स का किस तरह से करना है मैं बार बार आपको चीख चीख कर बता रहा हूं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से सिंपल तरीके से आसान भाषा में आपको बता रखी है हमने डिस्कस कर रखी है उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि आपके ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहां पर हम सीधे निकालते हैं वीसी ओके वीसी क्या हो र
देखिए यहां पर जो है x बाय एल जो है वो है पॉइंट थ्री सेवन फाइव ओके और ये जो पॉजिटिव शेयर फोर्स है वो पॉइंट सिक्स टू फाइव तो यहां पर अगर हमने क्या करना होता है कि जब हम एक्चुअल शेयर फोर्स निकाल रहे होते हैं तो हमें उसे उस लोड को जो भी उसके ऊपर लोड होता है उन लोड्स को आपको मल्टीप्लाई uh, करना होता है ऑर्डिनेट्स के साथ मान लीजिए आपके पास ये दो लोड है ठीक है तो आपको इनकी ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको वो एक्चुअल शेयर फोर्स देगी ठीक है लेकिन आपको इससे पहले यह चेक करना होता है कि कौन सा लोड कहां रखूंगा तो आपको मैक्सिमम वहां पे शेयर फोर्स या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी ठीक है तो यहां पर ऑब्वियस चीज है भाई कि अगर आप पॉजिटिव जो ऑर्डिनेट है 0.625 इनटू 20 करोगे मतलब 20 का लोड अगर यहां पर रखोगे तो आपको यहां पर मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा अगर आपको भरोसा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना आप क्या करना है आपको यहां पर कि 12 किलोमीटर के लोड को सी पर रख दीजिए और फिर देखिए कि आपका शेयर फोर्स किस तरह से बनता है किस तक कितना आता है ठीक है तो हम देखिए सारी चीज हमने देख रखी है हम डायरेक्ट यहां पर 20 को अप्लाई करते हैं 20 जो एज इट इज ये जो अरेंजमेंट है हम एज इट इज इसे यहां पर रखते हैं 20 को बिल्कुल सी पर रखेंगे और हम क्या करेंगे यहां पर वीसी को कैलकुलेट करेंगे देखिए किस तरह से करते हैं हम लोग तो 0.625 जो ऑर्डिनेट थी ये ठीक है इनटू 20 उसके बाद जो लोड है वो ओके okay, और आगे 12 किलो न्यूटन का लोड भी तो है ठीक है तो वहां पर हमने उसकी ऑर्डिनेट किस तरह से निकालनी है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था ठीक है आपके इस पूरे स्पान के ऊपर किसी भी सेक्शन के ऊपर आपको कहीं भी किसी भी लिए किसी के भी लिए अगर आपको ऑर्डिनेट निकालनी है तो आप आसानी से इन दोनों इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो ठीक है बिल्कुल आसान है ये चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दो मीटर मतलब ये तीन और ये दो पांच मीटर की दूरी पर यह जो ऑर्डिनेट आ रहा था पॉजिटिव शेयर फोर्स का वो था पॉइंट और इसके ऊपर जो लोड है वो 12 किलोमीटर का है ठीक है तो हमने यहां पर इसे मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 17 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स हमें यहां पर मिल रहा है ठीक है जो कि मैक्सिमम है अगर आप चेक करोगे 12 किलोमीटर के लिए तो भी आपको पता चल जाएगा वो अराउंड 50 आ रहा है ठीक है 15 15 किलोमीटर सॉरी 15 के अराउंड आ रहा है वहां पर जो कि 17 से कम है तो हमें क्या करना है हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है इसलिए हमने यहां पर सेवनटीन ले रखा है ठीक है चलिए तो यह तो बहुत सिंपल चीज थी शेयर फोर्स निकालना इस पूरे डायग्राम की मदद से ओके आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए चलिए बेंडिंग मोमेंट आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम मैं ये मानता हूं कि भाई आपने लास्ट वीडियोस को देखा होगा ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं आगे आपको करना क्या है पहले देखिए जो ये इक्वेशन थी इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है और इस इक्वेशन के इस इक्वेशन से आपको क्या मिलता है इससे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलती है ठीक है आपको क्या मिलता है इससे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलती है चलिए तो अब क्या हमने क्या करना है अरेंजमेंट वही रखना है ठीक है अरेंजमेंट वहां पर फिर से वही रखना है और अब अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा क्यों रखना है क्योंकि 20 किलोमीटर का अगर लोड हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगी अगर 12 रखेंगे तो हमें एज कम्पेयर टू 20 हमें कम मिलेगी ठीक है तो हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे 20 किलोमीटर का लोड यहाँ पर रखेंगे और ये जो ऑर्डिनेट है ये जो ऑर्डिनेट मिल रही है आपको ये इसकी मदद से मिलेगी ठीक है ये इस फॉर्मूले की मदद से मिलेगी लेकिन जो बाकी की बची हुई ऑर्डिनेट्स है ये जो ऑर्डिनेट है ठीक है ये वाली 1.125 की ऑर्डिनेट जो थी मतलब दो मीटर की दूरी पर जो 12 किलो न्यूटन के नीचे वाली जो ऑर्डिनेट थी वो अगर आपको निकालनी है तो वो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का रूल जो होता है उसको इस्तेमाल करना होगा जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है इसके अंदर कि भाई वन पॉइंट एट जो ये डिस्टेंस था पूरा ठीक है वो इज इक्वल टू ये जो आपको ऑर्डिनेट इसे हम मान लेते हैं y1 वन डिवाइड बाई ये डिस्टेंस ठीक है तो आपको इस तरह से ये 1.125 मिलेगा जो कि बहुत आसान है बहुत सिंपल है आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए तो इसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी आ रही है यहाँ पर सॉरी ऑर्डिनेट कितना आ रहा है यहाँ पर वन पॉइंट ओके यहाँ पर एक्स जो है वो आपका लोड का डिस्टेंस होता है सपोर्ट ए से ठीक है और यहाँ पर एल जो है वो आपका टोटल स्पान होगा ठीक है तो वो सारी चीज हमने यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर रखी है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर 1.875 को निकाला है ये ऑर्डिनेट हमने देख लिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का अब आपको क्या करना है आपको इन दोनों लोड की वजह से कितनी टोटल बेंडिंग मोमेंट वहां पर प्रोड्यूस होगी वो निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे हम तो ये भी बहुत आसान है ऑर्डिनेट इंटू लोड ऑर्डिनेट इंटू लोड आपको बस यही करना है इसके अंदर नई चीज और कोई नहीं है ठीक है आपको क्या करना है सिर्फ यहां पर ऑर्डिनेट इंटू लोड करना है तो देखिए ऑर्डिनेट आपके पास वन 
1.875 into load 20 plus 1.125 into load 12 kilo newton that is equal to 51 kilo newton ठीक है ये हो रहा है हमारे पास maximum bending moment जो कि बहुत ही आसान था और बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल rapidly quickly हमने ये दोनों चीजों को आसानी से निकाल लिया ठीक है तो यही इस method का benefit है advantage है कि आप bending moment shear force reaction वगैरह बिल्कुल जुटकियों में निकाल सकते हो इस method का इस्तेमाल करके ठीक है तो I hope कि आपको इस method के अंदर इस example के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से हमने जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा और next आने वाले videos के अंदर हम और अलग-अलग example को लेकर आएंगे आपके लिए और उसके अंदर हम solve करेंगे discuss करेंगे जो भी difficulty आपको होती है उसके अंदर ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का